ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വിജിനേസ് കിച്ചൻ ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വഷളച്ചീരയുടെ തോരനാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാനൊരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വഷളച്ചീരയുടെ ഗുണങ്ങളെക്കുറിച്ച് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി കാണണേ വഷളച്ചീര ഞങ്ങൾ ട്രിവാൻഡ്രം ഭാഗത്തോട്ട് ഇതിനെ പപ്പടച്ചീര എന്നാണ് പറയുക നമുക്ക് എന്നാൽ റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം അതിനു മുൻപായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കോൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തേക്കാം നമുക്കിനി വഷളച്ചീരയുടെ തോരൻ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാൻ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടിയ ശേഷം ചെറിയുള്ളി ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തത് ഉണക്കമുളക് കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ നിർ ആകുന്നവരെ നമുക്ക് വഴറ്റി കൊടുക്കണം ഉള്ളി ഇപ്പം നല്ല ബ്രൗൺ നിറ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഞാൻ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വഷളച്ചീര നമുക്കിനി ചീര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചീര ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്കിത് അടച്ചു വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വെള്ളം ഒരുപാട് അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന കാരണം അടച്ചു വെക്കാതെ നമ്മളിത് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ചീര വേവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തേങ്ങ അരച്ചെടുക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങ രണ്ടല്ലി വെളുത്തുള്ളിയും ചേർത്തിട്ട് നമുക്കിതിനൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം തോരനൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന കൂട്ട് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാൻ ഈ തേങ്ങ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ ചീര ഏകദേശം എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് ചെറുപയർ ചെറുപയർ ഞാൻ പുഴുങ്ങിയെടുത്തതാണ് പുഴുങ്ങിയെടുത്ത ശേഷം അതിന് വെള്ളം വാർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് എടുത്തതാണ് നമുക്കിനി ചെറുപയർ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറുപയർ പുഴുങ്ങിയെടുക്കുമ്പോൾ അത് ഒരുപാട് വെന്ത് കുഴഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ കാരണം നമ്മളിത് വീണ്ടും ചീരയിലോട്ട് തട്ടിയിട്ട് നമ്മളിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞു പോയ പയറാണെങ്കിൽ എല്ലാം കൂടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുഴഞ്ഞ പരുവത്തിലായിട്ട് വരും അതുകൊണ്ട് ചെറുപയർ വേവിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്ത് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി വളരെ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഇത് ചേർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ചെറുപയർ ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ചെറുപയർ വേണ്ട എന്നുള്ളവർ ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്കിനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് മുളക് പൊടി മുളക് പൊടി വന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ എരിവിനനുസരിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ജീരകപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിൽ നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് ആ മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് നല്ലപോലെ വേകുന്നവരെ നമുക്കിതിനെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു തോരനാണ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ലൈക്കും ഷെയറും ചെയ്യാം താങ്ക് യു